మీ కొన్ని ట్వీట్స్ నేను ఐఎమ్ కోటింగ్ దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ని ఎవరు కంట్రోల్ చేయలేగా కాబట్టి దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ హిట్టింగ్ ఆన్ ద ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ క్వాలిటీ అండ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ టు గివ్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పి మీరు ఇక్కడ మాత్రం యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ సెక్టర్ బట్ మీ కన్వీనియంట్ ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఒక సెక్టర్ గా దానికి చూస్తున్నారు ఒక ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ బాడీ ఉండడం సమంజసం లైక్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఆర్గనైజ్ బాడీ ఏం చేస్తుంది కూడా చెప్పాను సి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దాంట్లో ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఫిలిం ఛాంబరు ఎవ్వరూ రావడానికి వీలేదు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఒక్కడే ఉంటాడు ఎందుకంటే వాడు ట్యాక్స్ కడుతున్నాడు వాడు కష్టపడుతున్నాడు వాడు క్రియేట్ చేస్తున్నాడు వాడు సెల్ చేస్తున్నాడు ఆ సెల్లింగ్ కావాల్సిన మెకానిజం ఒక్కడికే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు విచ్ ఈస్ ద థియేటర్ ఇన్ దిస్ కాస్ ఇన్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ యా ఓకే సో నౌ మీరు ఇండస్ట్రీ ఆస్పెక్ట్ గురించి మాట్లాడారు కదా చిన్న సినిమాలు బ్రతకడానికి ఉదాహరణకి మొన్న లాస్ట్ వీక్ రిలీజ్ అయిన రెండు మూడు సినిమాలు చాలా చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలు రెండో రోజు కూడా ఆట వేయలేక మూసేయాల్సి వచ్చింది బికాస్ ఆ ధర పెట్టి ఆ ధర పెట్టి ఇన్ఫ్లేటెడ్ ప్రైసెస్ పెట్టి దే కుంట్ ప్రేక్షకుడు బేరేజ్ వేసుకుని ఇంత ధర పెట్టి ఈ సినిమా చూడాలా అని వదిలేశాడు ఓ పెద్ద సినిమా అయితే హీ మే బీ విల్లింగ్ సో డ్యూ డ్యూ ప్రపోజ్ అ వేరియబుల్ ప్రైస్ ఆర్ యూ ఫీల్ ఇట్ షుడ్ బి యాక్చువల్లీ బిట్వీన్ ద ఓన్లీ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ నిర్మాత నిర్మాత థియేటర్ పాయింట్ వన్ అది పాయింట్ టూ అంటే చిన్న సినిమా బతకాలి అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చిన్న బడ్డీ కొట్టు బతకాలని మాల్ మూసేయమంటారా మాల్ మూసేయమని చెప్పట్లే అది చెప్తున్నా మాల్ ప్రైసెస్ తగ్గించుకుంటే మాల్ అవ్వదు కదా అది మూసే క్వశ్చన్ కాదు మీరు ఇప్పుడు కాకా హోటల్లో ఐదు రూపాయలు ఇడ్లీ వెయ్యి రూపాయలు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఉంటుంది ఇడ్లీ అన్ని సరుకు అదే ఉంటుంది ఆడ కేవలం మీకు ఇచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ సోఫాలా కుర్చీలా కట్లరియా ఇది అది ఆ డెకరేషను ఆడ అన్ని పెట్టి వెయ్యి రూపాయలు కమ్ముతున్నాడు మీకు ఇష్టం అంటే ఏమంటారు లేకపోతే లేదు లేకపోతే మీరు కాకా హోటల్లో తింటారు లేకపోతే ఇంట్లో తింటారు ఈ సోఫాలు కుర్చీలు అనేది మీరు కాంటెక్స్ట్లీ వాడారు బట్ సినిమా కాంటెక్స్లో మల్టీప్లెక్స్లకి బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెసిలిటీస్ దే మే హ్యావ్ వేరియబుల్ ప్రైసెస్ బట్ దెర్ షుడ్ స్టిల్ బి రెగ్యులేషన్ అని నేను అదే అంటున్నా రెగ్యులేషన్ అనేది మార్కెట్ ప్రాడక్ట్కి ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు అన్న మార్కెట్లో ఒక ఇండివిజువల్ తన ఇన్వెస్ట్మెంట్తో తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ని థర్డ్ పార్టీ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయటం అనేది ఎక్కడా ఉండదు కొనరు అంతే కన్జ్యూమర్ ఆ ప్రైస్కి నేను కొనను అంటాడు అది బాడు ఇష్టం ఈ చిన్న ఇప్పుడు 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 సపోజ్ నా దగ్గర ఏదో ఒక చిన్న ఈ ఐప్యాడ్ ఉంది ఏదో దీనికి ఒక డెకరేటివ్ పీస్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు నేనేమంటాను నాకు ఇది ఐ విల్ సెల్ ఇట్ యూ ఫర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటాను ఇది నా ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ల్యాక్ అనుకోండి కానీ ఈ కవరింగ్లో ఏదో ఒక యూనిక్నెస్ ఎందుకో మీకు నచ్చింది మీరు మీరు ఎందుకు మీ నచ్చిన దానికి మీరు ఒక పైస్ పెడుతున్నారు నేను ఐదు లక్షలు అంటారు మీరు రెండున్నరకి ఇస్తారని అంటారు లేకపోతే ఎవరు వద్దు అంటారు లేకపోతే తీసుకున్నారు తీసుకున్నది అనుకోండి తీసుకున్నప్పుడు ఈ లక్ష రూపాయలు రెండున్నర లక్షలకు ఐదు లక్షలకు స్వప్నాకి అమ్మాను అన్న ట్రాన్సాక్షన్ ఒక్కటే గవర్నమెంట్కి వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే ట్యాక్స్ దాన్ని బట్టి వస్తుంది మనం ఎంత కమ్మి ఎంత కొన్నమని బట్టి మీరు చెప్పే లాజిక్ని బట్టి గవర్నమెంట్కి ఇంకా ట్యాక్స్ వస్తాయి కదా రాత్రి పగలు అంతా దానికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న టైమ్స్ లో మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మినర్వా టాకీస్ బెంగళూరులో ఉన్నది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో కేసు జరిగింది వాడు సిక్స్ షోస్ చేసుకుంటారంటే వాళ్ళ ఒప్పుకోలేదు అథారిటీస్ గవర్నమెంట్ దానికి జడ్జి ఏమన్నాడంటే జడ్జికి ఏం చెప్పారు వాళ్ళు ఒక షో నుంచి ఇంకో షోకి వెళ్ళేప్పుడు ఆ ఫౌల్ ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళటానికి టైం పడుతుంది వాడు ఎక్కువ షోలు వేయటం మూలాన ఆ టైం గ్యాప్ అనేది తగ్గించేస్తున్నాడు ఇలాంటివి ఇచ్చారు కొన్ని కొన్ని పారామీటర్స్ అది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో సింగిల్ స్క్రీన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు తలుపులన్నీ తెరిసి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎంతో టైం పెట్టుకుని క్లీన్ చేసి అది చేసి ఇది చేసి మళ్ళీ రావటానికి ఒక పర్టికులర్ టైం పడుతుంది ఓకే సెంట్రల్ ఎయిర్ కండిషన్ థియేటర్స్లో అసలు అది ఆస్పెక్ట్ అనేది వర్తించదు ఏది ఆ పర్టికులర్ థింగ్ నేను ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నా అప్పుడు ఏంటంటే ఏ రూల్ ఎప్పుడు పెట్టినా కూడా అది దానికి ఒక కారణం ఉండేది ఆ టైంలో ఉదాహరణకి సండేసు షాపులు మూసేసేవారు ఏ షాపు తెలిసేవారు కాదు ఒక ఫిఫ్ట
దాని తర్వాత ఏం చేశారు వీళ్ళందరూ వీక్ అంతా పనిచేసి ఎట్లీస్ట్ సండే కొన్ని షాపింగ్ టైం ఇస్తారు అనే ఆస్పెక్ట్తో కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ చేసి పని చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒకరోజు ఆఫ్ ఇయ్యాలి మండేయా ట్యూస్డేయా వెన్స్డే వాడు లేకపోతే షిఫ్ట్ సిస్టమ్ పెట్టాలి రైట్ ఇలాంటి అమెండ్మెంట్స్ అన్నీ చేసి చేశారు గవర్నమెంట్ ఉంటే అవి చూడాలి పీపుల్ కోసం చేస్తాను కాబట్టి ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్స్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అది గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తెలుసుకోండి గవర్నమెంట్ ఏంటంటే మొత్తం పీపుల్ అందరికీ కలిసి కలిసి ఏం ఉపయోగం ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది వాళ్ళ సేఫ్టీ ఎందుకంటే మనుషులకు తెలియదు మామూలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంది అమ్మారు అనుకోండి ఆ మందులో ఏమేమి కంటెంట్ ఉందని చెప్పాలి ఓకే లైక్ ఓకే దాంట్లో ఏదో వాట్ ఎవర్ ఈవెన్ కెమికల్స్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద పీపుల్ ఎంఆర్పి అంటే ఏంటి మ్యాక్సిమం రిటైల్ ప్రైస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి వాడు అంటేస్తాడు ఎందుకు అంటేస్తాడు అంటే రీటైలర్ దానికి అమ్ముతాడు ఎక్కువ అమ్ముతాడు ఎంఆర్పికి తెలియదు ఏది మ్యానుఫ్యాక్చర్కి అప్పుడు అది మీ ఆల్రెడీ కన్స్యూమర్ చెప్పేస్తున్నారు వీడు అమ్మాల్సింది ఎంతకే ఎందుకంటే అదే వాడు గవర్నమెంట్ కూడా ఇస్తాడు ఈ మేము ఎంఆర్పి ప్రైస్ ఇది ఇన్ని యూనిట్లు అమ్మేము అని చెప్తాడు సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఒకటి సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి థర్డ్ది ఇలా చేసినందుకు వేరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద థియేటరు మీరు ఒక మెయిన్ రోడ్ మీద పెట్టింది అనుకోండి మెయిన్ రోడ్ మీద పెట్టినప్పుడు ఆ సినిమాకి వచ్చిన అడిషనల్ వెహికల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దట్ పార్కింగ్ స్పేస్ లేకపోతే ఆ రోడ్ మీద పార్క్ చేస్తాం దట్ ఇట్ క్రియేట్ ఎ ట్రాఫిక్ జామ్ ఈ పారామీటర్స్ అన్ని చూడాల్సింది గవర్నమెంట్ సో సేఫ్టీ వరకు గవర్నమెంట్ చూడాలి కానీ ఈ ధరల విషయంలో ఏ ధర విషయంలో ఎనీ ప్రోడక్ట్ సినిమా అంటలేదు ఏ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టెడ్ ప్రోడక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీగలీ క్యాన్ బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్రైసింగ్ కెనాట్ బి ఫిక్స్డ్ ఇప్పుడు ఒక బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ మీరు మామూలుగా బయట కొంటే ఇరవై రూపాయలు మీరు ఎక్కడో మల్టీప్లెక్స్ లో కొంటే ఎనభై రూపాయలు వాట్ డూ కాల్ దట్ సేమ్ ఇడ్లీ ఎగ్జాంపులే ఇడ్లీ ఐదు రూపాయలకు ఉంటుంది వెయ్యి రూపాయలకు ఉంటుంది మల్టీప్లెక్స్ లో వెళ్ళింది కాబట్టి దాని ధర పెరిగిపోయింది అంటారు దాని ధర పెరగలే వాడు అడుగుతున్నాడు ఎవ్రీథింగ్ ఐ జస్టిఫై బికాస్ ద చాయిస్ ఈస్ యువర్స్ వెదర్ టు బై ఆర్ నాట్ అది అది పాయింట్ అక్కడ అండ్ ఇఫ్ ద చాయిస్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు చెప్పేదండి ఇప్పుడు ఏదైతే అవుతుందో ఎంఆర్పి ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది 